നമസ്തേ നമസ്തേ സെവൻ ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ട്വന്റിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മെയ് നാലാം തീയതി നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ ലോകമെമ്പാടും വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തെ പല എക്സാം സെൻറ്ററുകളിലും വെച്ച് ഓഫ്ലൈനായി നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അവനവന് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിലോട്ട് തന്നെ എത്തണം കാരണം എയിംസ് പോലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉയർന്ന സ്കോർ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള എക്സാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്നാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫിലോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചും എത്താൻ സാധ്യത എന്തായിരുന്നാലും സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ മാജിക് നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രണയിച്ചേ മതിയാകൂ ആ യാത്രയിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലോട്ട് എത്താൻ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് വരുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അല്പം അല്പം മാർക്കുകൾ പോകുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഏറ്റവും നിർബന്ധമാണ് ഏത് കാറ്റഗറിക്കാർക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാരണം റിസർവേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പല കാറ്റഗറികൾക്കും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സ്കോറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എത്താനുള്ള നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ബയോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ അത്രയധികം വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ മെതേഡുകൾ എല്ലാ വർഷവും എൻ ഡി എ ഓരോ രീതി നോക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കണം അവർ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു വർഷം പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വർഷം അസേഷൻ റീസൺ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ വർഷം അസേഷൻ റീസൺ ആണ് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടയിൽ ഒന്ന് കയറുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഫിസിക്സിന്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരേ മേഖല തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബയോളജിയിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം സാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് പലപ്പോഴും അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ബയോളജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഈസിനെസ് എനിക്ക് ബയോളജി നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഈസിനെസ് ഒരു ഈസി അപ്രോച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടും കൂടി ആകാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും എത്തുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇരുപതിലേക്ക് മുകളിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും വായിച്ചെടുക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചു പോയി പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം കുറച്ചൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം വീണ്ടും
അതും പല ചാപ്റ്ററുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോളിക്കുലർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി സെല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വരുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പോലും ആ ഒരു നിമിഷം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന പലപ്പോഴും വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ വന്നത് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഏതുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പല ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു അവബോധം നിങ്ങളിൽ വേണം അത് മിക്കവാറും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന് സെല്ലും മോളിക്കുലർ ഇൻഹെറ്റൻസും കൂട്ടി വായിച്ചേ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം കൂട്ടി വായിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടന്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെ വരാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവ ഉണ്ടാകാം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്യൂമുലേറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ അതിൻ്റെ ഒരു സത്തയെ എടുത്തിട്ട് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തരാം അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഈ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടിയുടെ അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതി പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അതിനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയും നിങ്ങൾ നേടണം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരികയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സച്ച് എൻ സി ആർ ടി എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ സാർ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വായിച്ച കുഞ്ഞ് അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേറൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു മോനെ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ട് നീ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ ബുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിച്ചത് സോ അവിടെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് ഞാൻ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ ചികഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബോധം നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷകളിലൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലോട്ട് എത്ര ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലോട്ട് എത്തേണ്ടവർ അവരിതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും അതിനകത്തുള്ളിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്തുന്ന് ഈ എടുക്കൽ എപ്പോഴുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒത്തിരി ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഒരു നെഗറ്റീവിലോട്ട് കൊണ്ട് എത്തുകയുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനോട് വെച്ച് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബോധം ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം കടന്നു പോകണമെന്നും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു 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 ഗ്രേഡിന് മുകൾ എഴുന്നൂറ്റി
ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അവിടെ മെജോറിറ്റി കേസിന് സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റാദർ ദൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ആ ബയോളജിയിൽ എല്ലാം കൂടെ വാരി പഠിക്കാതെ ബയോളജിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഈ മാർക്ക് ഞാനൊരു മാർക്ക് എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ത്രീ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതും പോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കാരണം പഠിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി സമയം കൂടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ബാക്കി കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെയിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ ബയോളജിക്ക് കൊടുക്കണം ബയോളജിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കുറവ് പോലും റാങ്കിനെ ബാധിച്ചേക്കാം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ ും <laughs> 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 പറയുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ കണ്ടന്റുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ല നമുക്ക് എടുത്താൽ വേറൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറാനില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ടുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാകണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമുക്കിപ്പോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയം കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം ബയോളജി എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി സബ്ജക്ട് അതിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിസിക്സ് ആവാം ചില ആൾക്കാർക്ക് കെമിസ്ട്രി ആകാം അവിടെയും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ഒരു വെയിറ്റേജ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് 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 തന്നെ പോകണം നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ും പറ്റുന്നില്ല ഒരു രീതിയിലും എനിക്കത് പഠിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം വിട്ടുപോകുക മാത്രം നോക്കി തൽക്കാലം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസോ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂലങ്കശമായിട്ട് ചിന്തിച്ച സമയം കളയണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കൂ എനിക്ക് ഒട്ടും അത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ബുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കാണാതെ പഠിച്ചെങ്കിലും വെക്കുക ും ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അസേഷൻ റീസൺ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ആണെങ്കിലും മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ന്യൂനതകളും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധാരാളം സമയങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജനുവരി വരെ നിങ്ങളുടെ സാവകാശം കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ചാപ്റ്ററുകളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇനിയും അപ് ടു ഡിസംബർ വരെയെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ തന്നെയുള്ളൊരു യാത്ര എൻ സി ആർ ടിയുടെ തന്നെ ബയോളജി ആകുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ തന്നെയുള്ളൊരു യാത്രയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ടിലൂടെ തന്നെയുള്ളൊരു യാത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടതും പിന്നെ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇപ്പം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലോട്ട് തന്നെ
കൂടുതൽ സമയം അവിടെ എടുത്തു കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവലും അസോഷൻ റീസും അല്ല മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ പോയപ്പം എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം അറിയാതെ എടുത്തുപോയി അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കെമിസ്ട്രിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ എക്സാമിനെ ഒരു സമീപിക്കുമ്പം ബയോളജിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇവർ ബയോളജിയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പം ഇവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഫിസിക്സിന് നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഉറക്കം ഒളിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മാർക്ക് നാലേ ഉള്ളൂ പോയാൽ ഒന്ന് പോവും ബയോളജിക്കാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എഴുതി വെച്ചാൽ അതേ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും പോയാൽ ഒരു മാർക്ക് പോവും അപ്പോൾ മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജിന് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു സമയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാം ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് അത്രയും അറിയാം ഒരു തെറ്റുമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തില്ല ഓക്കെ ആ സമയം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ അതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പകുതി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇന്നതാകാം എന്നൊരു പ്രീ പ്രഡിക്ഷൻ അതെ ഒരു പ്രീ പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പകുതി വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് പലപ്പോഴും കാണില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പകുതിയും ബാക്കി വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചു വരുന്ന സെന്റൻസ് പകുതി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിചാരം ഓ ഇതെനിക്കറിയാലോ പിന്നെ ബാക്കി വായിക്കുന്നേ ഇല്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുകയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇതല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലവും വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുതിയാലും നാല് മാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു ബയോളജി ക്വസ്റ്റനും നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഷുവർ ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഞാനതിൽ ഷുവർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ അല്ലാതെ ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോളജിയിൽ നിന്നും സമയം എടുക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബയോളജിക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ തികച്ചും തെറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണം അത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ സമയം മോഡൽ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ മുതൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സിനാണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിക്കാണെങ്കിലും ബോട്ടണിക്കാണെങ്കിലും സോളജിക്കാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ സമയങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് തീർക്കാനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ടൈം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോ ഏത് നീറ്റ് എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിച്ചോളൂ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലൂടെയും നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോകണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ബയോളജി എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെമിസ്ട്രി എഴുതി പക്ഷെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഇച്ചിരി ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ ഫിസിക്സ് എഴുതാനായിട്ട് നോർമലി സമയം കിട്ടില്ല ഫിസിക്സ് എളുപ്പവുമായിരുന്നു നോക്കൂ റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര സ്കോറിലോട്ട് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം ഈ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ആ ടൈം ഈക്വൽ ആക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമം ആ ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ
മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ആ സമയമെടുത്ത് മറ്റതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്റ്റും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി എനിക്കൊരു ഒരു എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കി മറ്റേ സബ്ജക്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്നാൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ഫിസിക്സ് ആണ് എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എപ്പോഴും അല്പമെങ്കിലും പേടിയോടെ സമീപിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വൈചിത്രേ അത് വേറൊരു കാര്യം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ മിനിമം ഒരു ത്രീ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ സെവൻ ട്വൻറ്റിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈവൻ എക്സാം എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് രണ്ടര മണിക്കൂർ എഴുതി തീർന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതും ഇപ്പം സമയത്തിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോഴാണ് അതും ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും വീക്കിലി എക്സാം കുട്ടികൾ എഴുതുമ്പം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ എഴുതി തീർത്തിട്ട് വെറുതെ കിടക്കുകയോ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് മോഡൽ മാറ്റാമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ വിചാരം അതിനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അതായിരിക്കും ബ്രെയിൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രെയിൻ അത് തിരിച്ചു തന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു തരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ രണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ എഴുതി തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതൊന്ന് ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ആയാൽ പിന്നെ ആ ഹാബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റാം പിന്നീട് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും എന്തിനാണത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ പരീക്ഷ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻറ്റിൽ വന്ന് ചേർന്ന ആദ്യ ആഴ്ച മുതൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷ ആദ്യം തൊട്ടേ ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആ വേയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം ഇത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പല കോഴ്സിൻ്റെയും ഭാഗമാകൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാറ്റേണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി വരാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറി വന്നാൽ പോലും അത് നമ്മളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ട് പ്രഷറൊക്കെ കയറ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ആവും ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മോഡൽ എക്സാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് എത്രത്തോളവും ഇൻപുട്ടിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കോറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അതിന് സാവകാശം കൊടുക്കുക ഇപ്പം മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റവും പ്രധാന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടാനും അത് റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെമ്മറിയിലൂടെ വീക്കിലി എക്സാമിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് എല്ലാരിലൂടെയും കടന്നു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെയും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാർ അവർ പല കുട്ടികളും പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല മിസ് എനിക്ക് കാലിബർ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ഫിസിക്സ് പറ്റുന്നില്ല കാലിബർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ തന്നെ അതങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോടും പറയുന്നു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു തിയറി വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമില വായിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫോമുല എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സ്കില്ല് വേറെയാണ് ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങളിൽ ഫിസിക്സിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാലിബർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആ ലോജിക്കൽ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ വേഗം അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകനുമായിട്ട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുറവ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അതിനെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് കണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ പാട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ബയോളജി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതി പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിക്കും അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പർട്ടിക്കുലർലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിക്സിലായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ വേറെയും ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് എത്രത്തോളം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതും കണ്ടന്റിൻ്റെ ഒരു കിട്ടിയ എത്രത്തോളം കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത് ആ കണ്ടന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വാങ്ങിച്ചവരാണ് ടൈം ബൗണ്ടും അല്ല ഇതിപ്പോൾ ആ വിത്തിൻ എ ടൈം ലിമിറ്റ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് എഴുതി ആ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് വേണം നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി വേണം റീസണിങ് എബിലിറ്റി വേണം പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷണൽ സ്കില്ല് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവ് അവിടെ കാണും അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കാലിബറിൻ്റെ കുറവല്ല അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പാട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പാടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ദയവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും എന്തുമാത്രം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി എൺപത് മാർക്കിൽ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ബയോളജി അല്ലാത്ത രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് മാർക്കിൽ എത്രത്തോളം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നൂറ് മാർക്കിന് മുകളിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സാർ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഈ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യത്തിനെയും ഞാൻ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ
നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലൂടെയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിനും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സമയം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഒരു ചാപ്റ്ററിനെയോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയോ എനിക്കിത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവാണ് അവിടെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേ കാണൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാലാണ് ഇടുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അഞ്ചായിരിക്കും ഇടുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണൂ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില സമയത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വന്നുപോയ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാതെ ചാപ്റ്ററുകൾ കടന്നു പോയിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പാടാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എങ്കിലും അതേ പാറ്റേണിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇവിടെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടും ഒരു ചാപ്റ്ററിനോടും ഒരു കണ്ടന്റിനോടും ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവർ ആങ്സൈറ്റി കാരണം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും സെൽഫ് ഡൗട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കൂ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടാൻ പറ്റും എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക